అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం కొత్త వారం కొత్త రుచులతో నేను రెడీగా ఉన్నాను మరి ఎక్కడి రుచుల్ని పరిచయం చేయబోతున్నాను అంటే మనకి ఈ వారం అంతా సింధి వంటకాలని పరిచయం చేయడానికి కిరణ్ వర్మ రాబోతున్నారు మరి ఆమెకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ కిరణ్ వర్మ గారు వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు హలో వెల్కమ్ అండి మీరు సింధి వంటకాలని పరిచయం చేయడానికి ఇండియన్ కిచెన్ కి వచ్చారు అవును మీరు సింధీస్ అవును సింధీ ఓకే సో సింధీస్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు కానీ హైదరాబాద్ లో మాత్రం సింధీ కాలనీ అంటే చాలా ఫేమస్ అండి ఇక్కడ చాలా మంది సింధీస్ ఉంటారు అసలు వీళ్ళు ఒరిజిన్ ఏంటి వీళ్ళు ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం కానీ మనకి వంటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మరి ఎటువంటి రుచికరమైన వంటని మనకి కిరణ్ వర్మ గారు పరిచయం చేయబోతున్నారో ఫస్ట్ అడిగేద్దాం సో కిరణ్ వర్మ గారు ఫస్ట్ ఏ వంటని పరిచయం చేయబోతున్నారు తింటాము సో మాకు కూడా పన్నీర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ పన్నీర్ ఇప్పుడు ఎంత ఫేమస్ అయిపోయిందంటే ఎక్కువ మంది పన్నీర్ ని కుక్ చేసుకుంటున్నారు పన్నీర్ చాలా హెల్దీ కూడా సో మరి అలాంటి పన్నీర్ టేస్టీ టేస్టీ అమ్మీ పన్నీర్ తోని కిరణ్ వర్మ గారు ఒక చక్కటి సింధి వంటకాన్ని పరిచయం చేస్తారంట మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు చేసేద్దాం సో మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పన్నీర్ రెసిపీ కాబట్టి పన్నీర్ కూడా చక్కగా రెడీగా ఉంది అవును వీళ్ళు ఎక్కువ పన్నీర్ తింటారు అన్నారు కదా మరి పన్నీర్ వీళ్ళు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా బయట షాప్లో కొనుక్కుంటారో అడిగేద్దాం మీరు ఇంట్లో తయారు చేసిన పన్నీర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారా ఇంట్లో కూడా తయారు చేస్తాము బయట నుంచి కూడా తీసుకోస్తాము అవును ఇంట్లో పన్నీర్ తయారు చేస్తే ఉన్నాయి దాంతో మేము పన్నీర్ బుర్జీ ఇంకా పన్నీర్ కోవా ఐటమ్స్ స్వీట్ ఐటమ్స్ చేస్తాం బయట నుంచి కర్రీస్ కి స్నాక్స్ కి దాన్ని ఎందుకు అలాగే ఏదైనా డిఫరెన్స్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంత బాగా కూడా చేస్తే బయట పన్నీర్ కొంచెం ఎక్కువ సాఫ్ట్ పీసెస్ లా ఉంటుంది ఇంట్లో చేస్తే అట్లా పీసెస్ వస్తాయి కానీ కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెన్స్ విడిపోతూ ఉంటుంది విడిపోతే కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్నాక్స్ కర్రీస్ కోసం దాని నుంచి స్వీట్స్ పరాఠాస్ చేసుకుంటాం ఇంట్లో పన్నీర్ నుంచి ఓకే స్వీట్స్ కి అయితే ఇంట్లో తయారు చేసిన పన్నీర్ వాడతారంట అదే ఒకవేళ కర్రీస్ చేయాలి అంటే బయట నుంచి తెచ్చిన పన్నీర్ ని యూస్ చేస్తారంట ఓకే సో ఇందులో మరి క్యాప్సికమ్ ఉంది ప్యాజ్ అంటే ఉల్లిపాయలు సో ఉల్లిపాయని ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి ఇలాగే సుఖా ప్యాజ్ పన్నీర్ కోసం ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి అయితే వంట చేసేటప్పుడు అండి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కట్టింగ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కూడా మనం చిన్న చిన్నగా తరిగి ఉల్లిపాయలు వేసేయడం కానీ లేకపోతే టొమాటోలు వేసేయడం కానీ చేసాం అనుకోండి దాని లుక్ కానీ లేకపోతే దానికి ఉన్న ఫ్లేవర్స్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ప్రతిదీ ఒకేలా కనిపించండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వార్డ్రోబ్ లో ప్రతిసారి ఒకేలా ఉందనుకోండి లేకపోతే అన్ని సారీస్ ఒకే కలర్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు నచ్చుతుందా కొత్త జీరేగా కాస్ట్లీగా కట్టుకో అంటే కట్టుకుంటారా అలాగే వంట కూడా అనమాట ప్రతి రెసిపీకి కట్టింగ్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫాలో అవ్వండి సో క్యాప్సికమ్ కూడా కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఆనియన్ కూడా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాం అండ్ టొమాటోస్ అండ్ టొమాటో ప్యూరీ రెండు వాడుతున్నారు కిరణ్ గారు మరి రెసిపీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేర్చేసుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దామా లైటర్ అక్కడ ఉందండి ఫస్ట్ గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ సో నేను అందించేస్తాను మీకు ఓకే స్పూన్స్ ఇస్తాను ఈ రెసిపీకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలా అవును కొంచెం ఎక్కువ కావాల్సి మళ్ళీ ఇంకొక సైడ్ కూడా ఇది ఆన్ చేసి పన్నీర్ ఒక బాయిల్ రావాలి పనీర్ కి వన్ బాయిల్ రావాలి కొంచెం వాటర్ పెట్టి ఒకసారి ఉడికించాలి ఒకసారి ఉడికించాలి వేసేద్దామా అవును కొంచెం నీళ్లు పోసుకోండి అది చెప్ప వన్ బాయిల్ వచ్చినాక గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి ఓకే ఓన్లీ వన్ బాయిల్ ఒక్క బాయిల్ వచ్చేది లేకపోతే పన్నీర్ బ్రేక్ అవుతుంది ఓన్లీ వన్ బాయిల్ ఉదవెట్టచ్చు కదా అవును ఓకే సో సింధీస్ గురించి చెప్పండి ఆయిల్ హీట్ అయిందా అవును ఆయిల్ హీట్ అయింది నాకు ఆనియన్స్ ఇవ్వండి ఓకే ఆనియన్స్ వేసుకున్నాక మాట్లాడుకుందాం పెద్ద స్పూన్ కూడా కావాలి అది పెద్ద స్పూన్ అక్కడ ఉంది ఊడని తీసుకోండి ఓకే
ఇంకా క్యాప్సికమ్ కూడా వేసుకోవాలి అది ఫ్రై అవ్వాలి కదా కొంచెం ఆనియన్స్ తోనే ఫ్రై చేయాలి క్యాప్సికమ్ కూడా ఆనియన్ తొందరగా అయిపోతుంది ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు రెండు ఒకేసారి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి జనరల్ గా మనం ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాక అప్పుడు క్యాప్సికమ్ వేస్తాం కదా అలా కాకుండా రెండు ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే సో మరి సింధీస్ అంటే ఎవరు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు యాక్చువల్లీ సింధీస్ వాళ్ళు అంటే మేము మోస్ట్లీ బాంబే ఉల్లాస్ నగర్ బాంబే ఉల్లాస్ నగర్ నుంచి ఇంకా మహారాష్ట్ర సైడ్ నుంచి అక్కడ నుంచే సింధీ వచ్చిన ఇంకా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అంటే సింధీ కాలనీ యాక్చువల్లీ నేను కూడా అక్కడ నుంచి మా మమ్మీ వాళ్ళ ప్లేస్ అక్కడ నుంచే సింధీ కాలనీ నుంచి సో మీరు బాన్ అండ్ బాటప్ హైదరాబాద్ సింధీ కాలనీ అన్న నేను యాక్చువల్లీ బాన్ ఇన్ మహారాష్ట్ర నాసిక్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో వచ్చింది అప్పటి నుంచి స్కూలింగ్ కాలేజ్ అన్ని ఇక్కడనే ఇక్కడే ఇక్కడే అందుకే తెలుగు అంత బాగా తెలుగు నేను సెకండ్ లాంగ్వేజ్ స్కూల్లో నేర్చుకున్నాను ఇంట్రెస్ట్ కూడా బాగా అందుకే ఇంకా మా సింధీస్ వాళ్ళ మెయిన్ ఫెస్టివల్ ఉగాది ఇప్పుడే అయింది కదా మొన్ననే అది చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ మా సింధీస్ కి మెయిన్ ఫెస్టివల్ ఇది అయిపోయింది పన్నీర్ బాయిల్ అయిపోయింది తీసేసాలి సో ఉగాది మనం తెలుగు వాళ్ళని చేసుకుంటాము అండ్ గుడి పాడవా అంటే మరాఠీస్ చేసుకుంటారు అది కూడా మీకు తెలుసు ఉగాదిస్తారు ఓకే ఎనీవేస్ సెలబ్రేషన్స్ రెండు మూడు సార్లు చేసుకోవడంలో తప్పలేదు కదా సో అది చేసుకుందాం ఇది చేసుకుందాం సో ఏం చేస్తారు మీరు చేటీచండ్లో చేటీచండ్లో పొదుగాల స్నానాలు అవి అన్నీ చేసి గురుద్వారాకి వెళ్తాము స్పెషలీ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ దట్ గురు జూలేలాల్ అని మా గురువు ఉంది సింధీ గురువు ఓకే దానికే పడ్డి వాళ్ళ జనమ్ దిన్ బర్త్డే ఆ బర్త్డే ఒకేషన్ కి చేటీ చండ్ అని మెయిన్ ఫెస్టివల్ అదే చాలా గ్రాండ్ గా క్లోజ్ షాప్ కూడా క్లోజ్ చేసి మధ్యాహ్నం వెళ్తాము లంగర్ ఉంటుంది అందరికి ఒకసారి కూర్చోపెట్టి లంగర్ అక్కడ సర్వ్ చేస్తారు అక్కడ చాలా గ్రాండ్ గా భోజనాలు అందరికి ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ ఏం లేవు అందరు కింద కూర్చి తినాలి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు పన్నీర్ కూడా వేసుకో టొమాటోస్ వేసుకోవాలి టొమాటోస్ ఇవ్వండి కొంచెం హైలో పైదా మనకి ఇంకొక రెసిపీ కూడా పుదీనా ఇవ్వండి పుదీనా ఎంత వేయమంటారు వేయండి టొమాటో పేస్ట్ కొంచెం కొంచెం టొమాటో పేస్ట్ ఆల్రెడీ టొమాటో ముక్కలు ఉన్నాయి అయితే టొమాటో పేస్ట్ కొంచెం ఇన కొత్తిమీర్ కూడా వేయండి కొత్తిమీర్ ఎంత వేసుకోవచ్చా అవును వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కారం కారం ఉప్పు సో కొంచెం ఉప్పు వేసుకో ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇంత వేయనా ధనియా పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఉడిగించిన పన్నీర్ ఇట్లా ఉడికించి వేస్తే చాలా సాఫ్ట్గా టేస్ట్ చూడండి మీరు అట్లా ఫ్రై చేసి ఎవరు పెడతారు మళ్ళీ చూడండి మీరు టేస్ట్ చాలా సాఫ్ట్గా టేస్టీగా సో చాలా మంది బటర్లో కానీ నూనెలో కానీ ఫ్రై చేసి పన్నీర్ పీసెస్ ని కర్రీలో యాడ్ చేస్తారు కదా అలాగైనా చేయొచ్చు లేదా ఇలా ఉడికించి చేస్తే కూడా బాగుంటుందంట దీని టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందంట మరి టేస్ట్ చేసాక నిజంగా డిఫరెంట్ గా ఉందో లేదో నేనైతే చెప్తాను ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టాలి అయిపోయింది ఓకే వన్ టూ మినిట్స్ పెట్టాలి మూత పెట్టి వన్ టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే డిష్ రెడీ 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 చాలా ఫాస్ట్ గా అయింది ఫాస్ట్ గా అన్ని చేసి పెడితే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయి అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ కూడా క్యాప్సికమ్ తో ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు టొమాటో అలాగే పన్నీర్ ఉంటే చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అండి 
మరి టూ మినిట్స్ లోని మనకి కుక్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది కిరణ్ గారు ఎంతవరకు వచ్చింది అయిపోయింది రెడీ సో నేను సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేసుకుంటాను సో రోటీ బాగుంటుందా అవును ఓన్లీ రోటీస్ పరాఠాస్ పూరి ఎనీ రోటీ ఐటమ్ రైస్ ఐటమ్తో అయితే ఎందుకంటే డ్రై కదా గ్రేవీస్ ఉంటే రైస్ ఐటమ్స్ ఇది సుక్క ప్లెయిన్ రోటీస్ మేము కాళీ మిర్చి పరాఠాతో కూడా తింటాము ఇది చాలా మంచిది ఓకే పరాఠా రోటీ పరాఠా ఓకే ఓకే మరి ఈ సింధి స్పెషల్ పనీర్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది కదండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మీ అందరూ మరోసారి చూసేయండి సూకా పన్నీర్ ప్యాస్ కి కావలసిన పదార్థాలు పన్నీర్ ఒక కప్పు నూనె ఒక కప్పు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు సుఖా పన్నీర్ ప్యాస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి అందులో పన్నీర్ వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించుకొని అందులో టొమాటో ముక్కలు పుదీనా టొమాటో పేస్ట్ కొత్తిమీర కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా పౌడర్ ఉడికించిన పన్నీర్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకొని ఉడికించి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సుఖా పన్నీర్ ప్యాస్ రెడీ మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామా సో పనీర్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తా దీని టేస్ట్ చాలా సాఫ్ట్ అయిపోయింది పన్నీర్ అదే చెప్పిన కదా ఫ్రై చేయటానికి ఇది బాయిల్ చేసి తింటే ఇంకా మంచిది టేస్ట్ అండ్ క్యాప్సికం కొంచెం ఘాట్ ఘాట్గా ఉంటుంది కదా అవును ఇంకా అది ఆనియన్స్ లాంగ్ కట్టెడ్ అట్లా ముక్కలు చిన్న ముక్కలు పెట్టారు కానీ ఇట్లా లాంగ్ కట్టెడ్ ఎట్లా బాగా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది పన్నీర్తో రోటీ పరాటాతో ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది రైస్ తినేవాళ్ళకైతే దాల్ రైస్ అయినా తినొచ్చు లేకపోతే కొంచెం ఫ్లేవర్డ్ రైస్ చేసుకుంటాం కదండి పులావ్స్ అని బిర్యానీస్ అని సైడ్ డిష్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది కొంచెం గ్రేవీ లేకుండా డ్రై డ్రై ఐటమ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారు కదా వెజ్ పులావ్తో కానీ బగైరా రైస్ ఇలాంటి వాటితో కూడా చాలా బాగుంటుంది తీసుకోవచ్చు కానీ సమ్మర్లో ఇంకా ఎక్కువ మంచిది ఎందుకంటే దానిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయ మేము వేసుకోలే ఇంకా మంచిది మీరు మామూలుగా తింటారా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తింటాము కానీ ఈ కర్రీస్ లో ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఎట్లా మారిపోతాయి కదా తొందరగా ఇట్లా వితౌట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది కర్రీ చాలా మంచిది కరెక్ట్ మీరు చెప్పాక అంటే చాలా మంది ఐటమ్స్ లో పెట్టాము కదా దీనిలో మేము పెట్టలే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నిట్లో మ్యాండేటరీగా వేసేస్తూ ఉంటాము అది వేస్తే నా ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వస్తుందని ఒక ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది కదండి కానీ సమ్మర్స్ లోని అది వేయడం వల్ల కొంచెం త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదు అండ్ చాలా మంది కొన్ని రోజులు ఆ వెల్లుల్లి తినము అని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట పూజలు చేసినప్పుడు అప్పుడు వెల్లుల్లి లేకుండా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సబ్జీస్ అనుకుంటే ఇలాంటి వెజిటబుల్ ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు సూపర్ గా ఉందండి రోటీ పరాఠా రైస్ మీ ఇష్టం దేంతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మరి ఇంత చక్కటి రెసిపీని పరిచయం చేసేసారు నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు అడిగేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతుంది సింధి హల్వా సింధి హల్వా ఓకే సో మరి సింధి హల్వా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం మరి సింధి స్టైల్లో హల్వా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సింధి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి రవ్వ పెట్టారు ఇక్కడ ఇదేం రవ్వ అండి ఏం రవ్వ బీట్ కా బీట్ రవ్వ అంటారు గోధుమ రవ్వ అంటాము అండ్ తలియా కూడా ఇలా తలియా కూడా ఇట్లా అలాగే నెయ్యి ఉంది నూనె ఇంకా పిస్తా బాదాం యాలికల పొడి ఇది కాజు పేస్ట్ ఓకే సో మరి ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ హల్వా ఎలా ఉంటుందో ప్రాసెస్ అయ్యింటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఎక్కువగా స్వీట్స్ అంటే స్వీట్ రెసిపీస్ ఉంటాయా సింధి చాలా స్వీట్స్ తింటారు ఎక్కువ స్వీట్ తింటారు ఎక్కువ స్వీట్ అంటే జనరల్ కానీ ఇప్పుడు అందరికి డయాబెటీస్ అవి అని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాక తగ్గినాం కానీ సింధీస్ అంటే స్పెషల్లీ స్వీట్స్ ఓకే అంటే ఏ టైమ్ లో తీసుకుంటారు లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తో తీసుకుంటారా డిన్నర్ లో తీసుకుంటారా ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆఫ్టర్ లంచ్ ఓకే 
ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే బెంగాలీ ఓరియా వీళ్ళందరూ కొంచెం బీహారీస్ అండ్ రాజస్థానీస్ కూడా లంచ్ లో తీసుకుంటారు స్వీట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తీసుకుంటారు డిన్నర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ స్వీట్ తీసుకుంటారు అనమాట కాంబినేషన్ లా సో అందుకే అడిగాను మీరైతే ఓన్లీ లంచ్ లో తీసుకుంటారు లంచ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి నెయ్యి ఆయిల్ రెండు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకోవాలి అలాగే నూనె కూడా వేసుకోవాలి మనం జనరల్ గా హల్వా అంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఎక్కువ నెయ్యి వేసి తయారు చేస్తారు కదా కానీ వీళ్ళ స్టైల్ లో ఏంటంటే మనం కొంచెం నూనె వేసి నెయ్యి ఎక్కువ వేసుకోవాలి నూనె కొంచెం తక్కువ నూనె తక్కువ అది తీసుకోండి కూడా ఇప్పుడు అది రవ ఇవ్వండి దలియా సో ఫెస్టివల్ టైమ్స్ లో ఏం చేస్తుంటారు ఎక్కువ ఏ స్వీట్స్ చేస్తారు ఫెస్టివల్ టైమ్స్ లో ఎక్కువ కాజు స్వీట్స్ అంజీర్ స్వీట్స్ బాదాం స్వీట్స్ బాదాం కాజుతో ఎక్కువ చేస్తాం ఓకే సో ఎక్కువగా కాజు ఇంకా కాజు బాదాం స్వీట్స్ ఇంకా అది బేసన్ తో చేస్తాము కదా మీరు చేస్తారు బేసన్ చక్కీ చెప్తారు బేసన్ చక్కీ మేము సింధీలో మూన్ థాల్ అని చెప్తాం మూన్ థాల్ అయితే అదే అది స్పెషల్ అన్ని ఒకేషన్స్ లో ఇది సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ మీది మాది లాలలోయి 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 అని చెప్తాము సింధీ ఫెస్టివల్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు జస్ట్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్ని ఫెస్టివల్స్ చేస్తాము సంక్రాంతి అన్నారు కదా సంక్రాంతి అంటే లాలలోయి వన్ డే ప్రీవియస్ సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ కి ఒక రోజు ముందు మనం ఒక సీక్రెట్ ఫైర్ భోగి భోగి లాగా కరెక్ట్ ఒక సీక్రెట్ ఫైర్ బర్న్ చేస్తాము మా ఇంటి పక్కన లేకపోతే గురుద్వారాలు ఉంటాయి కదా మాది టెంపుల్స్ టెంపుల్స్ పక్కన అది హోలీ ఫైర్ చేసి దానిలో రౌండ్స్ తిరుగుతాము మా దేవుడికి ప్రార్థనలు చేసేసి ఏదైనా మన విష్ ఉంటే మనం తెలుగు వాళ్ళం భోగి చేసుకుంటాం వీళ్ళేమో అలాగే సేమ్ అదే ప్రాసెస్ కొంచెం రౌండ్స్ తిరిగి చేస్తారు ఇది కొంచెం వేగింది నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నా నెక్స్ట్ కాజు పేస్ట్ కాజు పేస్ట్ మొత్తం కొంచెం ఆ తర్వాత పాలు ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ఓకే ఎక్కువ వేయండి ఇలాచీ పౌడర్ యాలకుల ఫ్లేవర్ కోసం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఫ్లేవర్ కోసం ఇంకా మంచిదా ఇప్పుడు వేయాలి ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఏమంటారా ఇంకా ఇంకా వేసుకోవాలి సరిపోతుందా సరిపోతుంది పాలు మొత్తం వేసుకోవాలి పాలు కొంచెం కొంచెం వాటర్ ఓకే నీళ్ళు అందులోనే ఉన్నాయండి జార్లు ఇప్పుడు రవ్వ కాబట్టి బాగా ఉడకాలి కదా అవును మూత పెట్టాము అవును మూత పెట్టాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్ లో పెట్టి మూత పెట్టిస్తాం సో ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా మనం మూత పెట్టి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి అండ్ మీరు అన్నారు కదా గురుద్వారా పంజాబీస్ వి ఉంటాయి అండ్ అలాగే మీవి కూడా ఉంటాయి అని సో మరి డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే తెలియని వాళ్ళకి మీకంటే తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ అయితే పంజాబీ గురుద్వార గురుద్వారలో మోస్ట్లీ అన్ని పంజాబీస్ వస్తారు గురు అంటే సేమ్ ఉన్నారు మా గురు కూడా సేమ్ దూరాలు చూస్తే తెలీదా మాకు దూరం అట్లా తెలుస్తలే కానీ మాది స్పెషల్ జూలేలాల్ అని గురు ఆ గురు గురు నానక్ అంటే ఇద్దరుది కానీ జూలేలాల్ ప్రతి గురుద్వారా కనిపించింది అంటే మాకు పంజాబీస్ అండ్ సిక్స్ గుర్తొస్తారు మేము అలా లోపల పోయి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది జూలేలాల్ అది ఒక ఐడల్ ఉంటుంది లోపల మీరు పోతే అట్లా తెలుస్తుంది కానీ ఇద్దరు గురుద్వారాలో సింధీస్ వెళ్తారు పంజాబీస్ కానీ స్పెషల్ గురుద్వారా మాది ఓన్లీ సింధీస్ వెళ్తారు ఓకే సో మీరు ప్రతి ఫెస్టివల్ గురుద్వారాకి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా కంపల్సరీ అది కాదు మెయిన్ ఫెస్టివల్స్ గురు పర్వ్ 
గురు నానక్ జయంతి సెలబ్రేట్ చేస్తాము గురు నానక్ బర్త్డే ఉంటుంది దానికి గురు పర్వ్ అని చెప్తారు ఇంకా ఇది లాలలోయి చెప్పిన మేము సంక్రాంతి ఇది ఫైర్ చేసేసి మళ్ళీ ప్రార్థనలు చేస్తారు మళ్ళీ కొత్త బట్టలు అది కూడా మెయిన్ ఫెస్టివల్ తెల్ తో స్వీట్స్ చేస్తాం ఆ రోజు నువ్వులతో ఆ నువ్వులతో ఓకే ఇంకా ఇది గుడి పర్వ మీది ఉగాది మాది చేటీ చండ్ మాది ఇది త్రీ ఫెస్టివల్స్ చేటీ చండ్ ఇంకా ఇది గురు ఫెస్టివల్స్ ఓకే సో మరి హల్వా కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి రవ్వ బాగా ఉడకాలి అప్పుడే హెల్ అంటే హల్వా అంటే మనకి స్మూత్ గా సాఫ్ట్ గా నోట్లో పెట్టుంటే కరిగిపోయేలా ఉండాలి కదా సో మరి దాన్ని కాస్త ఉడికించుకోవాలి మరి హల్వా ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం ఓపెన్ చేద్దామా ఓకే దగ్గరికి అయిపోయింది రెడీ సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని గార్నిష్ చేసుకుందాం అవును గార్నిష్ చేస్తాం గ్యాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది సో ఈజియెస్ట్ సింప్లెస్ట్ టేస్టీయస్ట్ బెస్ట్ స్వీట్ ఏంటి అంటే హల్వా అండి హల్వాలో మనకు చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఎక్కువ క్యారెట్ హల్వా కూడా చేసుకుంటాం సూజి హల్వా చేసుకుంటాం సో కొంచెం హెల్దీగా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా గోధుమ రవ్వ లేదా తల్లియా ఇలాంటివి కూడా యూస్ చేసి హల్వా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా ఫాస్ట్గా ఏదైనా స్వీట్ తయారు చేయాలి అంటే ఇది నిజంగా ఫస్ట్ మనకి మైండ్లో వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈజీ రెసిపీ అండ్ కొంచెం పాలు పంచదార డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే చాలా ఇంట్లో నెయ్యి అలాగో అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది నమ్కిన్ హల్వా ఒక రకం ఇది ఇంకా వేరే ఓకే వెరైటీ నమ్కిన్ హల్వా కూడా చేస్తా అవును నమ్కిన్ కూడా అది పెరుగుతో తింటాం ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేయాలి ఓకే మొత్తం పెట్టేద్దాం ఓకే కొంచెం పిస్తా వేసుకుందాం బాదం కాజు ఏ ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే అదే వేసుకోవచ్చు ఓకే ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే వాటితో గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి సింధి స్టైల్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి సింధి హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు రవ్వ ఒక కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక కప్పు బాదం పిస్తా కొద్దిగా యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ సింధి హల్వా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో కాస్త నెయ్యి కూడా వేసుకొని గోధుమ రవ్వ వేసి వేయించి ఆ తర్వాత పాలు యాలకుల పొడి పంచతార వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని కాజు పిస్తా వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సింధి హల్వా రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా స్వీట్ అంటే ఎవరికి నచ్చదు చెప్పండి అందరికి నచ్చేస్తుంది కదా సో పూజలు అయినప్పుడు లేకపోతే ఇంట్లో సడన్ గా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సండే టైం ఫ్యామిలీ అందరూ ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఏదైనా స్వీట్ తయారు చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది ఈజీగా ఫాస్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ స్వీట్ ని ట్రై చేయొచ్చు మరి టేస్ట్ చెప్పేస్తాను షుగర్ బరాబర్ చాలా ఎక్కువ మేము తింటలే మీడియం షుగర్ స్వీట్ తినేటప్పుడు అందులో షుగర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి కొంచెం తినేటప్పటికే చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా నచ్చదు తినాలని అనిపించదు సో మోడరేట్గా షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మైల్డ్గా ఉంటే కొంచెం తినాలనిపిస్తుంది అండ్ బోర్ కొట్టదు ఇరిటేట్ అవ్వరు చాలా మంది ఎక్కువ స్వీట్ ఏదైనా ఇచ్చామంటే ఒక స్పూన్ పెట్టినప్పా చాలా తీగా ఉంది ఇంకా చాలా బాబు అంటారు అండ్ అంత స్వీట్ అండ్ అంత షుగర్స్ మంచివి కాదు మనకి హెల్త్కి అనమాట సో అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మోడరేట్ షుగర్ తోని చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేస్తాయి ఇంట్లో కూడా మేము తక్కువ తింటాం షుగర్ అండ్ సూజి హల్వా అయితే పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది ఇది కొంచెం పొడి పొడిగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది దలియా కదా దలియా అట్లానే వస్తుంది ఓకే ఇంకా మా ఇష్టం మేము ఇంకా ఎక్కువ పాలు వేసుకుంటే కొంచెం పేస్ట్ లాగా పేస్ట్ లాగా కూడా అవుతుంది కొంచెం పల్చగా కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ పాలు వేసుకోవాలి పల్చగా వస్తుంది కొంచెం సో టూ ఫార్మ్స్ లో చేసుకోవాలి బాగా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ పాలు వేసి ఉడకబెట్టాలి లేదు ఇలా పొడి పొడిగా ఉండాలి అనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు కానీ ఇలా డ్రై డ్రై గానే బాగుంది ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అండ్ అలాగే మనకు నచ్చినని డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నచ్చ వేసి ఓకే సో రెండు రెసిపీస్ ఈ రోజు మీరు పార్చం చేసినవి చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరి ఈ రోజు పార్చం చేసిన రెండు రెసిపీస్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు కూడా మళ్ళీ రెండు వంటలతో మేము రెడీగా ఉంటాం అంటే దాన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్